ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് പയർ തോരനാണ് ഇത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ പയർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നും ഇന്ന് ഒരു പയർ തോരൻ ഇടാമെന്ന് കാരണം ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പയർ ഇനി അതിൽ കായ്ക്കുള്ളൂ ഇത് മലബാർ സൈഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തോരനാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു പയർ മെഴുക്ക് വരട്ടി അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാക്കും ഒന്ന് മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പയർ തോരനും ഉണ്ടാക്കും ഇത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണിത് പയർ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പോകണം എന്നിട്ടാണ് ഞാനിത് അരിഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഞാൻ ഈ പയർ കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തേങ്ങയും കൂടെ ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്തിട്ട് ആ തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചെരുകിയതിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറു ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞു കാരണം ഒന്ന് ഒതുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഒതുക്കി കിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ കാന്താരി മുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് അത് കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാന്താരി മുളക് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇടാം കാന്താരി മുളകിൻ്റെ പൊടി ഞാനൊരു അല്പം ഇടുന്നുള്ളൂ കാരണം നല്ല എരിവുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഒരല്പം കാന്താരി മുളകിൻ്റെ പൊടി ഇത്രയും മതിയായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു വട്ടം ഒന്ന് കറക്കി എടുത്താൽ മതി അത്രേ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ തേങ്ങ ഒതുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട ഇത്ര അറിയാനേ പാടുള്ളൂ ഇത് കൂടുതൽ അറിയാൻ പാടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്കിയ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരില്ല തേങ്ങ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ കിടക്കണം സാധാരണ കല്ലിലൊക്കെ ഞാൻ ഒതുക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വട്ടം ഒന്ന് കറക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് പയർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈ തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരേ ഒരു വിസിൽ കുക്കറിലേക്ക് ഞാൻ പയർ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഒതുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പയറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ ഒതുക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു അല്പം രണ്ട് മൂന്ന് എതൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരല്പം വെള്ളം നമ്മൾ ആ അരച്ച മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് പയറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം കുക്കറിൽ വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള വെള്ളം ഇത്രയും മതി ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം ഒരേ ഒരു പീസിന് മാത്രം മതി എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം ചെറിയ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈസി വലിയ കുക്കറിൽ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ സാധാരണ ഈ ചെറിയ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ ഒറ്റ വിസിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെന്ത് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു വിസിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് വെന്ത് എന്തിൻ്റെ വേവ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഒരു വിസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആവി മുഴുവൻ പോയി ഇനി ഞാൻ കുക്കർ തുറക്കുവാണ് ഇത് കണ്ടോ ഒരല്പം പോലും അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല കറക്റ്റ് വേവ് വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പയർ നന്ന ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ചീനിച്ചിട്ടി ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കടുക് മാത്രം പൊട്ടിക്കാനുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് വലത്തി എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് മതി ഇനി അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയർ ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുക പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അധികം നേരം നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പയർ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്